Karibu mtazamaji wa channel hii ya Clinic ya Afya Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya Mapenzi jini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mke kufikishwa kileleni afanye haya. Mke kufikishwa kileleni afanye haya. Msikizaji wa channel hii umekuwa na vilio vingi sana vya wanawake kutofikishwa kileleni na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya hamsini hadi sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa jambo hilo linatisha ni idadi kubwa sana hiyo ya wanawake ambao wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa kutokana na ukweli huo tafiti mbalimbali zimefanyika kuweza kuwasaidia kina dada uweze kufahia tendo la ndoa wanapokuwa kwenye mahusiano yao mapenzi na tafiti ya hivi karibuni inaonyesha wazi kabisa kwamba ipo haja ya wanawake kuongezea kasi ya wao kuweza kufika kileleni kwa urahisi. Sasa tafiti ilifanyika miongoni mwa wanajivyo 13000 miongoni mwa vio 21. Imeonyesha wazi kwamba mwanamke ataweza kuongezea uwezo wa yeye kufika kileleni kwa asilimia uh, 18 katika tendo la ndoa iwapo atajua afanye nini ili aweze kufika kileleni kwa urahisi. Sasa hii ni tafiti kubwa sana na tafiti na katika tafiti hiyo vile vile imeonyesha kwamba inakuwa ita, ya, mwanamke kifahamu mambo hayo ya, ya kufanya ili aweze kufika kileleni kwa urahisi na akakutana na mwanaume ambaye atamnyonya uke wake na kulamba uke wake anaongezea uwezekano yeye kufika kileleni kwa asilimia na saba Katika tafiti hiyo hiyo vile vile ya ajabu ambalo limetokea kwa watafiti limeonyesha kwamba vile vile mwanamke ataweza kuongezea uwezo wa yeye kufika kileleni iwapo atakwenda kinyume na maumbile na ataongezea kwa asilimia tano sasa nazungumza kama research inayozungumza kinyume na maumbile haikubaliki angalia kwenye channel hii mada inayozungumzia kinyume na maumbile haikubaliki na madhara itafute channel yake kwenye chale hii uone madhara ya kwenda kinyume na maumbile kwa mwanamke kwa hiyo hayo nimeyazungumzia lakini nazungumzia tafiti kwamba inaongezea kwa asilimia tano kwa mwanamke kufika kileleni kama atakwenda kinyume na maumbile sasa shida hiyo ni kwamba ninaizungumza hii point ni sikutani nitaka niondoe nisiweke lakini maana niweke kwa sababu gani nimeona kasi ya wanawake kutaka kufanya mapenzi kinyume na maumbile imekuwa kubwa nimekutana na kesi za wanaume wanalalamika kwamba mpenzi wangu mke wangu anataka tufanye naye kinyume na maumbile sasa nimelizungumza kwa sababu lipo sikupenda kuliacha nitaka yani nimesita sana sio kidogo sana kuweka point hiyo ya ya, ya kinyume na maumbile lakini mbona niweke kwa sababu ni hali halisi sasa nakwambia uh, mwanamke unaniangalia siku hii leo unaweza ukarahisisha kwa wewe kufika kileleni la kwanza jinsi gani unampenda huyu mwanaume kama umetengeneza mazingira ya kuonyesha kwamba unampenda huyu mwanaume hayo ni mada ambayo kwa zimezungumzwa kwenye channel mbalimbali kwenye video mbalimbali ambazo zimezeka hapa jinsi gani ya kusababisha mwanaume akupende na aweze kuwa karibu na wewe hayo nimeyaweka kwa mfano ile video ambayo nimeweka mfanye apizi kwa kelele ni moja kati ya mambo ambayo yatasababisha mwanaume alainike na aweze kusaidia uh, kufaia tendo la ndoa na yeye uh, mara kwa mara sasa hilo jambo la msingi kwamba niweza mazingira ya kirafiki yani kusiwe na migogoro mingi sana na hali ya kuboana kama kwa wale ambao wamechukua video zile ile tendo la ndoa lisiloboa na wameona faida yake. Kwa hiyo jinsi gani utengeneza mazingira ambapo kwa siku zote unatarajia mambo mazuri. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke unaangalia channel hii sasa hivi ni video hii ni ya kwanza unaangalia. Napenda kuambia kwamba kuna video ambazo naweza nikakutumia za vitu gani vya kumfanyia mwanamume na vile vile vya mwanaume kumfanyia mwanamke kwa gharama ya shilingi kumi kama una anwani ya Gmail naweza nikakutumia kwa urahisi kabisa utaangalia hizo video clips kama vile unavyoangalia kwenye YouTube itakusaidia sana kuweza kuwa mpenzi bora. Kwa hiyo kwa mwanamke kama unapokuwa unaangalia hii video hii kwa mara ya kwanza kuna video clips ambazo nitakusaidia kwa gharama ndogo sana ya shilingi kumi uweze kuzipata ili kusaidia kuweza kuwa mwanamke bora. Unajua nini nini? Ndio pointi ya pili ambayo inakuja. Ndio maana nimeongea kwa graphic kidogo hicho. Pointi ya pili hivi. Unafahamu kwamba kuna dawa ambazo unaambiwa kwamba kabla ya kuitumia lazima uitikise, sawa? Sasa lazima ufahamu jinsi gani ya kutikisa mwili wako. Sasa kuna mtu mmoja ameandika kitu moja kinaitwa Biblia ya wanawake watamu. Sawa? <laughs> Napenda nizungumzie kwa sababu ninaingia kwenye mada hii. Ni kuna mtu mmoja ameandika Biblia ya wanawake watamu. Inasema hivi. La kwanza huyu mwanamke lazima awe na tabia ya kuwa na maneno makavu. Maneno makavu kama anza kuongea maneno na huyu mwanaume hata kwenye message au nini yanayoashiria kwamba ungependa ufanye naye tendo la ndoa. Unaiandaa kisaikolojia kufika kileleni. Sawa? 
maneno makafu ni kama vile leo tutatobana ile mbaya yani leo leo nitanyonya ume wako leo leo sijui nitachezea ma, ma, makorodani yako ndio hayo maneno makafu kwa jitahidi kuongea lugha kama hizo ambazo zina kisaikolojia zinakuandaa wewe kufika kileni mjui lakini ndio kitu ambacho kinatokea kwa hiyo ongea maneno makavu kama hayo na vile vile inamtengezea mwanaume shauku ya kufanya bidii ya kufikisha wewe kileleni kwa hiyo hapo ni, 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 ni double uh, double edged sword yani ni upanga ukatao kuili unajichemsha wewe mwenyewe alafu unamchemsha na mpenzi wako vile vile au awe anakuwa na shauku ya kufanya mapenzi na wewe katika hali ya kiwango cha juu sana kwa hiyo hayo ni mambo lazima uyatengeneze ambayo yataweza kusaidia wewe kuweza kufika kileleni kwenye biblia ya wanawake watano anasema kwamba uh, lazima sawa upitie kwenye shule ya mabusu ujue jinsi ya kumbusu mwanaume inakulainisha wewe mwenyewe ufike kileleni Asilimia kubwa ya wanawake wanajua kutoa denda bila kunyanyana ulimi basi. Jinsi gani ya kumgusu mwanaume kwenye kifua, kwenye kitovu, kwenye mapaja na kumlamba lamba. Hizo ndio video video clips ambazo nimekuambia. Vile video clips ambazo nimekuambia naziuza kwa gharama ya shilingi kumi kwa njia ya Gmail. Anwani ya Gmail uweze kufungua WhatsApp kama una Gmail. Kwa hiyo itafute anwani ya Gmail ni rahisi kufungua ni rahisi sana. Nimeweka video hapa ya kufundisha jinsi gani ya kufungua anwani ya Gmail. Kwa hiyo itafute jinsi ya kufungua anwani ya Gmail ndio mada ambayo nimeiweka. Itakusaidia kuwafanya hizo. Kwa hiyo jinsi ya kumbusu mwanaume unambusu vipi? Una mlambaje lambaje? Unambusu busuje? Hayo yote yapo. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa kumbusu. Kuna hiyo ndio jambo la msingi ambalo nimeletoa kwenye hiyo. Biblia ya 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 mwanamke mtamu sasa hilo jambo la msingi sasa lingine ambalo kama 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 nitaangalia kusema ni kwamba kuna dawa ambazo unafahamu kwamba kabla ya kuitumia naambia uitikisa jinsi gani ukitikisa jitahidi sana kuwa playful nimeshazungumza kwenye mahali fulani kwa playful unaweza kumsukuma huyu mwanamume mwanaume unamgeuza geuza usitegemee wewe kugeuza tu siku zote kama chapati sawa sio wewe tu siku zote unaegeuza kama chapati akwa active wazungumza kwa kuwa active kuwa mtu wa vitendo be useful make your hands useful be a useful person kwa hiyo tumika hangaika sawa kama ni moga anza kujifunza taratibu taratibu tazoea hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia katika eneo hilo uh, ambalo nimelitoa kutoka kwenye biblia ya wanawake watatu sasa pale sasa mwanaume anapokuwa amekuingilia sasa naomba usikilize naingia kwenye neno pale ambapo mwanaume anakuwa ameingiza ume wako Kumbuka kwamba ni muhimu sana wewe usuguliwe kwenye kisimi ili ufike kileleni. Kuna njia mbili za kufika kileleni. Kuna clitoral alafu kuna vaginal. Sasa kwa Kiswahili kwamba unaweza kufika kileleni kwa kusuguliwa tu uke wako, lakini vivyo unaweza kufika kileleni kwa kusuguliwa eneo moja tu la kile kisimi. Sawa? Si ndegemea na mwanaume amekaa mkao gani nyume kama mkao gani. Sawa? Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo jitahidi sana pale mwanaume anapokuwa amekuingilia ala kwanza jitahidi kuubana ume wake na njia nzuri ni pale ambapo ameingiza ume wake jitahidi unabana kama vile unavyozuia usijikojolee au kama vile unavyozuia usijambe unabana akiingiza unachia unali unagoza unaubana unampatia msugwano vile vile tofauti lakini vile vile na we unajisogeza kwenda kila leni sawa kwa hiyo na we mwenyewe unajisogeza kwenda kila kwa style hiyo hiyo ni jambo la msingi sana kuzingatia ili usije ukakosa kufika kila leni la pili jitahidi uwe unapumua kutumia mdomo umelala chini umeinama umeimekuaje mkao wote ule jitahidi sana sio inasaidia sana kutengeneza mazingira ya wewe kwenda haraka kileleni hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia wakati unafanyiwa lakini lingine ambalo lipo lingine ambalo lipo mwambie huyu mwanaume anapokuwa amekaribia yeye kufika kileleni akwambie anapokuwa amekaribia yeye kufika kileleni akwambie kwa hiyo mwambie huyu mwanaume aweze kwa sababu wanaasabia bwana wanaume wamepitia mchezo wa kujichua anafahamu anapokuwa amekaribia kileleni eh, ana, anafahamu kwa hiyo mwambie unapokuwa mkaribia kileleni niambie ili uweze kumstopisha na njia nzuri ya kumstopisha asimalize kabla ya wewe kumaliza ni kumsukuma <laughs> unamsukuma unamtoa ume wake utoke nje upate baridi kidogo ili asijakamaliza sawa unamsukuma unamwambia asimili kidogo kuna mbusubusu kuna mlamba lamba sio unamsukuma tu alafu unaweka pembeni kama vile amekosea ah ah unamsukuma lakini kuna mbusubusu na kumwambia maneno matamu alafu ameingia tena sawa lingine sasa ambalo la msingi ambalo napenda kuambia ni hili pale ume wake unapokuwa uko ndani 
mara nyingine mwanaume anaweza neti yake ikapotea wakati ume uko ndani. Sawa? Unapoona ume wake uko ndani umeanza kulegea, anza ile ya kupana bana haraka haraka. Kwa hiyo unaweza ile bana kwa haraka haraka. Bana achia bana achia bana achia. Kama vile una bana unazuiaje ndogo sana. Ongezea speed ya kubana kwa kasi kubwa. Una una ule ule ume unapata chaji. Ile ume unasipata nguvu tena una unasimama tena. Sasa haswa zingatia kubana kile kichwa cha uume. Kwa unapona wanaume anataka uume wako kuanza kulegea, sawa? Msaidie usije kulegea ukaishia moja kwa moja. Mwana mwingine mwanaume kisha legea kuanzia tena raundi ya pili ukasimama inakuwa shida. Kwa hiyo msaidie kwa hilo litakusaidia mwanamke uweze kufika kileleni. Na lingine ambalo la msingi katika eneo hilo hilo la kuweza wewe kufika kileleni ni jambo la msingi sana sana. Kamwe usi kubali mwanaume sawa awe siku zote yeye ndio anaamua mtindo gani mtumie kwa hiyo kuna mikao ambayo wewe unaijua ambayo inakuwa ni tatizo kufika kileleni itakidi kusisitiza mikao hiyo mara kwa mara wale unakuwa na nyege nyingi unataka kufika kileleni hamu yote nyege iziishe jitahidi kuchagua mikao ambayo unaona kwamba unapata msuguano mkubwa sana na unafika kileleni kwa urahisi hiyo itakusaidia tazamaji kama unaangalia chaneli kwa mara ya kwanza naomba unisajili chini ya video hii kuna kibox chekundu ambacho kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofu ya pale utapata maelekezo na YouTube watakufahamisha haraka sana pale ambapo nitakuwa nimeweka video mpya watakujulisha video hiyo imeingia lini na itaweza kukusaidia kuweza kufahia mahusiano hayo kwa kipe, kwa kipaka kwa kipande kikubwa sana. Kwa hiyo isajili haraka sana na ukitaka kuwasiliana mimi kuweza kupata hizo video namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Namba za simu ni 0754 03 09 Narudia mara ya mwisho 0754 Na Mungu akubariki